ലേവ്യരുടെ പുസ്തകത്തിലെ അവസാനത്തെ അധ്യായം അതിലെ ഒരു ലേവ്യരുടെ പുസ്തകം ഇരുപത്തി ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ നേർച്ചകളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് നേർച്ച അത് നമ്മുടെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് അത് പരാമർശിക്കണമെന്ന് തോന്നുന്നു ലേവ്യരുടെ പുസ്തകം ഇരുപത്തി ഏഴാം അധ്യായം നേർച്ചകളെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാത്തിനും നേർച്ച നേരാറുണ്ട് ചിലർ കാണുന്നതിനെല്ലാം അങ്ങ് നേരും അല്ലേ നടക്കാൻ വേണ്ടി ഓരോന്ന് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് നടക്കാൻ വേണ്ടി പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് നേരും അതിശക്തമായിട്ട് ഒരു നേർച്ച അങ്ങ് നേരും പിന്നെ എന്നാ ഈ അത് മറന്നു പോകും എന്നിട്ട് ഈ നേർച്ച കടം എന്നൊരു സാധനമുണ്ട് അതെന്താണ് ഈ കർത്താവിനോട് വെറും വാക്ക് പറയരുത് അത് പറഞ്ഞില്ലേലും സാരമില്ല കേട്ടോ പറഞ്ഞില്ലേലും കുഴപ്പമില്ല പറയാണ് കർത്താവ് ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിന് പത്ത് കോടി രൂപ തന്നേക്കാം ഒരാവശ്യത്തിന് പറഞ്ഞാണ് ഇതുവരെ തന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ പറയരുത് അങ്ങനെ വെറുതെ പറയരുത് അതായത് ഒരു ആവേശത്തിന് കയറി അപ്പൊ എന്ത് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഒരു തലകറക്കം പോലെ വന്നു അപ്പൊ അന്നേരം വിചാരിച്ച് ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ ആയിരിക്കും തലകറക്കേ ഉള്ളു ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഒരു നേർച്ച ഇങ്ങനെ നേർന്നു ദൈവമേ ആ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിന്റെ മേളത്തെ മൂന്ന് കല കെട്ടി കൊടുത്താളാവേ നേർന്നു പിന്നെ ഈ വഴിക്ക് കണ്ടിട്ടില്ല ഞാൻ ഉദാഹരണം പറയുന്നതാണ് അതായത് നിങ്ങൾ എന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് നേർച്ച നേരുമ്പോൾ ആലോചിക്കണം ആലോചിക്കാതെ വെറുതെ നേർച്ച അതാണ് ഈ ഇരുപത്തേഴാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒരു പാഠം വെറുതെ കയറി നേർച്ച നേരരുത് ചുമ്മ കയറി നേരരുത് നേർന്നാൽ അത് നടത്തിയിരിക്കണം അപ്പൊ ആളുകൾ എന്നാ ചെയ്തു ആളുകൾ ഒരു ദിവസം ഒരു ഒരു ചേട്ടൻ ഒരു യഹൂദൻ ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ നേർന്നു എന്താണ് കർത്താവെ എന്റെ കൊച്ചിന്റെ കല്യാണം നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ കാളക്കുട്ടിയെ ഞാൻ നിനക്ക് തന്നേക്കാം നേർന്നു സാധാരണ ഈ നേർച്ചയൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ തുടക്കക്കാരുടെ വിശ്വാസത്തിലുള്ളതാണ് വലിയ കയറി ക്ലാസ് കയറ്റം കിട്ടിയവർ നേരാറൊന്നും പോകത്തില്ല മനസ്സിലായല്ലോ ഈ നേർച്ചയുടെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ നേർച്ചയുടെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നടന്നാൽ ഞാനിത് ചെയ്യാമെന്നാണ് അപ്പൊ ദൈവത്തോടൊരു വ്യവസ്ഥ ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് തന്നോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു തരാം ഏതാണ്ട് ഔദാര്യം പറയും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ തുടക്കക്കാരുടെ വിശ്വാസമാണ് അപ്പൊ ഈ നേർച്ച നേരുന്നവർ എൽ കെ ജി ഇല്ലാന്ന് ഓർത്തോണം ക്ലാസ് കയറ്റം കിട്ടി ഇവർ നേരാനൊന്നും പോകത്തില്ല മറിച്ച് അവർ പ്രാർത്ഥിക്കും നേരാനൊന്നും പോകത്തില്ല അത് കർത്താവിന്റെ ഇഷ്ടം നടക്കട്ടെ എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ആത്യന്തികമായ പ്രാർത്ഥനയുടെ ലക്ഷ്യം ഈ നേരുന്നത് ആരാണ് ആരെ നേരുന്നേ എൽ കെ ജി അപ്പൊ എൽ കെ ജിക്കാരുടെ ശ്രദ്ധക്ക് നേരുന്നൊക്കെ കൊള്ളാം വെറുതെ വായി വരുന്നവരിൽ അങ്ങ് നേരിടരുത് കർത്താവിന് നേർന്ന ആ നേർച്ച കടം അത് വചനം പറയുന്നുണ്ട് അത് അങ്ങനെ കിടക്കും ഇപ്പൊ വെറും വാക്കൊന്നും പറയരുത് എല്ലാം ദൈവം ഓർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മള് മത്തായി പത്തിൽ വായിച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ ബൈബിൾ സ്റ്റഡിയിൽ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു നീ പറയുന്ന ഓരോ വ്യർത്ഥ വാക്കിനും കണക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഓരോ വ്യർത്ഥ വാക്കിനും ഇപ്പൊ ഒരു ആവേശത്തിന് നേർന്ന് വ്യർത്ഥ വാക്ക് പറഞ്ഞ് കണക്ക് കൊടുക്കേണ്ട അവസ്ഥ വരരുത് അതുകൊണ്ട് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ നേരരുത് നേരാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഒന്ന് വ്യക്തമായോ ഇനി നേർന്നാൽ നേർന്നാൽ അത് നിറവേറ്റണം ഞാൻ ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ആശയം പറയാണ് എല്ലാം വായിക്കാൻ സമയമില്ല ഇരുപത്തേഴാം അധ്യായത്തിന്റെ ലേബർ ഇരുപത്തേഴിന്റെ ആശയം പറയാണ് നേർന്നാൽ നിറവേറ്റണം അപ്പൊ ഒരാൾ ഒരു ആവേശത്തിന് പറഞ്ഞ് കർത്താവ് ഞാൻ ഈ കാളക്കുട്ടിയെ തരാൻ കേട്ടോ എന്താണ് എന്റെ കൊച്ചിന്റെ കല്യാണം നടന്നാൽ കൊച്ചിന്റെ കല്യാണം നടന്നു അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ കാളക്കുട്ടി അതിന് കൊടുക്കാൻ ഒരു മടി അപ്പൊ കർത്താവ് പറയാണ് സാരമില്ല നീ നേർന്നതിനെ നീ വീണ്ടെടുത്തു അപ്പൊ അതിന് ഞാനൊരു കൂലി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിന് ഒരു അയ്യായിരം രൂപ ഓക്കെ അത് അടച്ചിട്ട് കാളക്കുട്ടിയെ കൊണ്ടുപോകും ഇതാണ് ഈ പുസ്തകം ഈ അധ്യായം പറയുന്നത് അതായത് നേർച്ച പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു ഒരു കൂലി കർത്താവ് നിശ്ചയിച്ചതിനുണ്ട് അത് തന്നിട്ട് കാളക്കുട്ടിയെ തരണ്ട ഫൈൻ അതിന്റെ കാശി ഞാൻ നേര് ഇപ്പിടി കിട്ടിയോ ആലോചിക്കാം ഇനി ഒരാൾ നേർന്നു നേർന്നപ്പം നല്ല കാശുണ്ടായിരുന്നു നല്ല വരുമാനം ഒരു ലക്ഷം രൂപ ശമ്പളം കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് നേർന്നത് നേർന്ന് കഴിഞ്ഞ് മൂന്നാം മാസം ജോലി പോയി ഇപ്പൊ അയ്യായിരം രൂപയുള്ള ശമ്പളം അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയാണ് നേർന്നത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല അങ്ങനൊരു അവസ്ഥ വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യണം പഴയ നിയമത്തിൽ അങ്ങനൊരു അവസ്ഥ വന്നു ഒരുത്തം പാവപ്പെട്ടവനാണെങ്കിൽ അവൻ പുരോഗതിന്റെ അടുത്ത് ചെല്ലണം എന്ന
അതായത് ഈ ആവശ്യമില്ലാത്ത നേർച്ച നേർന്ന് കടവെല്ലാം തലയിൽ കൂട്ടിയിരിക്കുന്നവർ കുമ്പസാര കൂട്ടി ചെന്നിട്ട് പറയണം ഇത് എന്തു പറയണം കർത്താവെ ഞാൻ ഇഷ്ടം പോലെ നേർച്ച എന്നാ നേർന്നതെന്ന് പോലും എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തരീന തിരുപ്പുണ്ട് നേർന്നതെന്നാന്ന് പോലും ഒരു നിശ്ചയമില്ല ഒരാവേശത്തിന് ചുമ്മാ അങ്ങ് നേർന്നതാണ് അപ്പൊ അതെന്ത് ചെയ്യണം അതൊരു കടമായിട്ട് കിടക്കാതിരിക്കാൻ ലേവരുടെ പുസ്തകം ഇരുപത്തിയേഴ് പറയുകയാണ് പുരോഹിതന്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് കുമ്പസാര കൂട്ടി ചെന്ന് പുതിയ നിയമസഭയിലെ മക്കള് കുമ്പസാര കൂട്ടി ചെന്ന് വൈദികനോട് പാവ ഏറ്റു പറയുമ്പോ ക്രിസ്തുവിനോട് പാവ ഏറ്റു പറയുമ്പോ അത് പറയണം പറയുമ്പോ ആ കുമ്പസാര കൂട്ടിലെ അച്ഛൻ ഒരു പ്രായച്ചിത്തം തരും ആ ഒരു കാര്യം ചെയ്ത് നിനക്ക് പത്ത് പവൻ കൊടുക്കാൻ നിവർത്തിയില്ല ഞാൻ എൻ്റെ മകളുടെ കല്യാണം നടക്കുകയാണെങ്കിൽ പത്ത് പെൺകുട്ടികളെ കെട്ടിച്ചു വിട്ടേക്കാൻ നിറന്നായിരുന്നു മകളുടെ കല്യാണമൊക്കെ നടന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരു കൊച്ചിനെ കെട്ടിക്കാനുള്ള കാശയുള്ളൂ അപ്പം അത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അച്ഛന് കെട്ടാനും അഴിക്കാനും ഒരു അധികാരമുണ്ട് ഉണ്ടോ ഉണ്ട് അതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും ഉണ്ട് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് അച്ഛൻ എന്നാ ചെയ്യും അതങ്ങ് അഴിക്കും അഴിച്ചിട്ട് പറയും വിഷമിക്കണ്ട ഒരു കാര്യം ചെയ്തോ അത് ഇപ്പൊ അമ്പതിനായിരം തരാന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ എത്ര രൂപ കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഒരു അമ്പത് രൂപ ആ അമ്പത് രൂപ കൊടുക്കും അപ്പോൾ അത് പുതിയ നിയമത്തിലെ കാഴ്ചയായിട്ട് മാറും എന്താണ് മനസ്സോടെ കൊടുക്കുന്നത് മനസ്സോടെ എത്ര കൊടുക്കാനേ പറ്റൂ അമ്പത് ആ അമ്പത് കൊടുക്കും ഇവിടെ ഇട്ടുന്നുണ്ടോ ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ അങ്ങനെ ലേവരുടെ പുസ്തകം പൂർണ്ണമാകുന്നു ശുഭം